मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं आज हम पिछली वीडियो में मैथमेटिक्स में जो सीरीज चल रही थी डिजिट सम की वो हमने नंबरों के साथ उसको क्या किया डिजिट सम से उसका हल सॉल्यूशन किया यानी कि आज हम डिजिट सम को परसेंटेज में अप्लाई करेंगे परसेंटेज में डिजिट सम का क्या यूज होता है वो मैं आपको आज बताना बताऊंगा ठीक है तो आज मैंने परसेंटेज इस वीडियो में परसेंटेज के साथ डिजिट सम का उपयोग करूंगा और अगले वीडियो में भी परसेंटेज के साथ में डिजिट सम का उपयोग करूंगा फिर और आगे आने वाले वीडियो को मैं आपको टाइम एंड वर्क में भी डिस्टेंस ये डिजिट सम का उपयोग सी आई में भी डिजिट सम का उपयोग मैंसोरेशन में भी डिजिट सम का उपयोग अनुपात सामानुपात में भी डिजिट सम का उपयोग और ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जिसका डीट सम का उपयोग बहुत सारे टॉपिक में होता है मैं सब टॉपिक में आपको डीट सम का उपयोग करना बताऊंगा ठीक है लेकिन मैं आपको डिजिट सम के साथ एक दो कॉन्सेप्ट और दूंगा उसको भी आप क्या अच्छे से प्रैक्टिस करके उसको भी अप्लाई करना आप सीखना जब तीन चार कॉन्सेप्ट हमारे पास होंगे तो कोई सा भी क्वेश्चन हमसे बनेगा ही बनेगा ऐसा कोई ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी जो इस उन कॉन्सेप्ट उन कॉन्सेप्ट से हमारा क्वेश्चन नहीं बनेगा तो चार पांच कॉन्सेप्ट ऐसे जो आप अगर यदि उनका उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो तो हर एक क्वेश्चन जो पहले आप लोगों से एक से दो मिनट में होता था आज वही आप क्वेश्चन करने लगोगे चार पांच सेकंड छह सात सेकंड इससे ज्यादा नहीं लोग ठीक है तो आज मेरा डिजिट सम को परसेंटेज में अप्लाई करना सिखाऊंगा आज मैं परसेंटेज में डिजिट सम का यूज करना सिखाऊंगा ठीक है और मैंने ये आर एस अग्रवाल से क्वेश्चन उठाए हैं ठीक है मेरे मन से क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ मैंने फिर भी आपसे बोल मैं पहले भी बोल चुका हूँ और आप भी बोल चुका हूँ मैं मेरे मन से क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ ना ही ऑप्शन बना रहा हूँ ठीक है ये आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन है परसेंटेज का आपको यकीन नहीं आता है तो आप आर एस अग्रवाल जो परसेंटेज टॉपिक है उस टॉपिक में जाओ और क्वेश्चन को देखो ठीक है तो इस क्वेश्चन इन क्वेश्चनों को अब मैं आपको कितनी आसानी से कितनी फास्ट कैलकुलेशन से इसका सोलू बताऊंगा वो तो मैं आपको बोल के बताता हूँ इसलिए टाइम लगता है जब प्रैक्टिस करेंगे ना इतना टाइम नहीं लगना है तीन से चार सेकेंड खत्म ठीक है देखते हैं और मैंने आपसे बोला है पिछली वीडियो में भी बोल चुका हूँ कि परसेंटेज का अर्थ होता है हंड्रेड ठीक है हंड्रेड और हंड्रेड का डिजिट सम कितना होता है वन और वन से किसी भी संख्या में आप डिवाइड करोगे भाग दोगे तो वन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है डिजिट सम पे ना ही उस संख्या पे तो जहां जहां परसेंटेज होगी वहां वहां परसेंटेज को भी इग्नोर करेंगे जिस प्रकार हमने नाइन को इग्नोर किया था ठीक है या किया और अब करेंगे ठीक है नाइन को इग्नोर करना है और परसेंटेज को भी इग्नोर करना है वो क्यों करना है मैंने अभी बताया आपको ठीक है परसेंटेज का मतलब होता है हंड्रेड पे काउंट करना और हंड्रेड का डेट सम होता है वन वन से किसी भी संख्या को डिवाइड करोगे भाग दोगे तो डिजिट सम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना ही उस संख्या पे पड़ेगा ठीक है देखते हैं चौदह सौ का एक परसेंट बराबर कितना होता है एक सौ उन्नीस तो आपको बताना x का मान यानी कि ट्वेंटी हंड्रेड सॉरी फोर्टीन हंड्रेड का x परसेंट बराबर होता है वन वन नाइन वन हंड्रेड नाइनटीन हो तो x का मान आपको बताना है तो देखो आप थोड़ा सा कि जो इधर डिजिट सम आएगा वो ही डिजिट सम किधर होना चाहिए इधर तो इधर डिजिट सम नौ को कैंसिल किया एक और एक दो डिजिट सम हमें कितना मिला दो यानी कि इधर भी डिजिट सम कितना होना चाहिए दो होना चाहिए ठीक है तो देखते हैं तो चार और एक पांच और पांच का मैं किस संख्या में मल्टीप्लाई करूं कि मुझे डिजिट सम क्या मिल जाए दो मिल जाए ठीक है तो हम देखते हैं कि पांच के बीस होता है पांच के बीस होता है तो बीस का डिजिट सम कितना है दो तो मैं पांच का मल्टीप्लाई चार में करूंगा तो मुझे डिजिट सम कितना मिलेगा दो मिलेगा तो इस एक का जो डिजिट सम होगा वो कितना होगा चार तो देखते हैं किस ऑप्शन में डिजिट सम हमें चार मिल रहा है इसका आठ मिला ये ऑप्शन नहीं है इसका एक मिला ये ऑप्शन नहीं है आठ और पांच तेरह का मतलब चार होता है ये ऑप्शन हमारा क्या है सही है सात और पांच बारह कितने होते हैं तीन ये ऑप्शन नहीं है हमारा तो इस एक्स की वैल्यू आठ है और इसका आंसर भी कितना है ऑप्शन नंबर थर्ड अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर वही कंडीशन 
इधर जो डिजिट सम होगा वो डिजिट सम किधर होगा इधर अब आपको मैं बता दू परसेंटेज का कोई मैथ नहीं है पांच और चार नो और नो का मल्टीपल हमें क्या देता है नो देता है ठीक है और इधर डिजिट सम कितना मिला नो नो को हमें काउंट करना नहीं है क्यों नहीं करना मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में पांच और तीन आठ और सात और एक आठ आठ का इंटू आठ में करोगे कितना मिलेगा चौसठ और चौसठ का डिजिट सम कितना है एक तो इस इस पूरी वैल्यू का डिजिट सम मुझे कितना मिला एक तो इधर भी डिजिट सम कितना होना चाहिए एक होना चाहिए ठीक है तो देखते हैं फिर वही पांच छ और तीन नौ यानी कि मुझे क्या मिला डिजिट सम इधर का सात इधर का डिजिट सम मुझे क्या मिला सात अब मैं देखता हूं कि इधर पूरी वैल्यू में हमें डिजिट सम कितना मिला वन और इधर डिजिट सम कितना होना चाहिए वो भी वन होना चाहिए तो देखते हैं सात का में एक का मतलब क्या होता है इंटू तो सात का मैं इंटू किस में कर दू कि मुझे डिजिट सम एक मिल जाए तो आपको मैंने बताया था टेबल जब मैंने बताई थी कि सात का इंटू चार में करते हैं सात चुक अट्ठाईस अट्ठाईस का डिजिट सम कितना होता है वन ठीक है तो ये जो क्वेश्चन मार्क का जो डिजिट सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए चार क्योंकि सात का इंटू चार में करोगे ये चार में मन से नहीं ले रहा हूं ठीक है ये मैंने आपको टेबल बताई थी ठीक है उस टेबल में देखना आप जाकर के तो सात का इंटू चार में करते हैं नहीं इस क्वेश्चन मार्क का डिजिट सम कितना होना चाहिए चार तभी जाके इधर क्या बनेगा डिजिट सम वन बनेगा तो जिस किसी ऑप्शन का और क्वेश्चन मार्क की ऑप्शन तो आपको यहाँ दिए तो जिस किसी ऑप्शन का डिजिट सम क्या होगा चार होगा वही हमारा क्या होगा आंसर देखते हैं तीन है नहीं है आठ है नहीं है नौ है नहीं है इसका आंसर इनमें से कोई नहीं ठीक है मैं आपको बता भी सकता हूं कि इसका आंसर क्या है क्या नहीं है एक बार मैं आपको आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको इसको सोल्व करके बता रहा हूं ठीक है तो क्या था पंद्रह सौ को कितना पैतालीस परसेंट और पैतालीस परसेंट का कितना होता है पैतालीस परसेंट का होता है नौ ओपोन में बीस पैतालीस परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है नौ ओपोन में बीस यदि ऐसे भी समझ नहीं आ रहा है तो आपको मैं बता दू पंद्रह सौ का पैतालीस परसेंट पंद्रह सौ का पैतालीस परसेंट अब हटी अपोन में क्या लगा हंड्रेड लगा साइन किसका प्लस का सत्रह सौ का कितना परसेंट पैतीस तो पैतीस परसेंटेज हटाई हमने क्या लगा हंड्रेड लगा बराबर कितना है इकतीस पिछहत्तर थ्री वन सेवन फाइव का क्वेश्चन मार्क परसेंट और परसेंट हटाई अपोन में क्या लगा हंड्रेड तो देखते हैं पाँच नाम पैंतालीस और पाँच से कैंसिल किया कितनी बार बीस ठीक है और जीरो से जीरो ठीक है बीस से इसको कैंसिल किया कितना है पिछहत्तर पिछहत्तर का इंटू आप किस में करोगे नौ में करोगे तो पिछहत्तर का इंटू आप नौ में करोगे तो नौ सौ पचास यानी कि आठ सौ पिछहत्तर आपको क्या मिलेंगे इसके आंसर मिलेंगे ठीक है वो कैसे किया इतनी फास्ट तरीके से मैं वो भी बता दूंगा आपको यदि ये नौ की जगह दस होता तो हमारा आंसर कितना आता यानी कि एक पिछहत्तर मैंने ज्यादा ले लिया था एक पिछहत्तर ज्यादा ले लिया था तो मैं एक पिछहत्तर माइनस करूंगा ठीक है तो ये सॉरी छह सौ पिछहत्तर आएगा कितना आएगा छह सौ पिछहत्तर तो छह सौ पिछहत्तर ठीक है कितना हो जाएगा छह सौ पिछहत्तर प्लस और फिर वही जीरो से जीरो के जीरो से जीरो के तो सत्रह पंजे कितने होते हैं पिचासी बचे कितने आठ सत्रह के इक्यावन और आठ कितने हो गए फाइव नाइन तो इसकी ये वैल्यू मिली है बराबर इकतीस पिछहत्तर क्वेश्चन मार्क अपोन में क्या है हंड्रेड है ठीक है इसको यदि मैं ऐड करूंगा इसको यदि मैं ऐड करूंगा तो छ और पांच कितने हुआ ग्यारह सौ ग्यारह सौ एक बारह सौ बारह सौ छिहत्तर इसके क्या हो गया जीरो हो गया बराबर कितना है इकतीस पिछहत्तर इन टू क्वेश्चन मार्क अपोन में हंड्रेड ठीक है क्वेश्चन मार्क अपोन में हंड्रेड यदि मैं अगर इसको कैंसिल करता हूँ पांच से कैंसिल करता हूँ तो पांच से कैंसिल किया मैंने तो पांच से कितनी बार गया बीस बार इसको पांच से कैंसिल किया पांच छत्तीस पांच किया पंद्रह और पचम पच्चीस अब देखो और आगे फिर मैं अब कैंसिल कर रहा हूँ फिर पांच से कैंसिल कर रहा हूँ तो पांच चुके बीस और पांच से पांच एक पांच और पांच दो दस और पांच सात पैंतीस तो एक से एक कितनी बार गया दस बार कितनी बार गया दस बार ठीक है तो अब आप जो हो आप जो इसका इंटू इधर करोगे कितना आएगा चालीस तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी मिली आपको चालीस तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू तो आपको चालीस मिली है अब देखो चालीस का डिजिट सब कितना आता है चार तो वही तो मैंने बोला था कि क्वेश्चन मार्क का डिजिट सब कितना है चार तो इतना इतनी कैलकुलेशन करने का हमें अर्थ क्या है 
ये इतनी ज्यादा कैलकुलेशन करने का मतलब क्या हमारा जब हमें ऑप्शन दिया होता है एग्जाम में चार ऑप्शन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होते हैं आपके तो हमें इतनी कैलकुलेशन थोड़ी ना करना है हमें तो स्मार्ट स्टडी करके स्मार्ट कैलकुलेशन करना है वो मैं आपको बताता तो रहा हूँ स्मार्ट कैलकुलेशन कैसे करना है तो इतना परेशान क्यों हो हम जब हमारे पास कैलकुलेशन फास्ट करने का जब हमारे पास कॉन्सेप्ट है तो आप समझ रहे होंगे आप लोग ठीक है तो आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं चलो देखते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन देखते हैं तो 320 का कितना 125 परसेंट प्लस 125 परसेंट का 125 का क्वेश्चन मार्क परसेंट बराबर कितना होता है चार सौ चालीस यानी कि बराबर के इधर वाला जो पोर्शन है उसका डेट सम और बराबर के इधर वाला पोर्शन है उसका डेट सम कितना आना चाहिए सेम तो चार और चार आठ इधर डिजिट सम हमारा क्या मिला आठ मिला इधर भी देख ले परसेंटेज का कोई अर्थ नहीं है पांच दो सात और एक आठ ठीक है और तीन और दो पांच आठ का इंटू पांच हो गया चालीस हो गया चालीस का डिजिट सम कितना आया चार ठीक है इसको भी देखे पांच और तीन आठ ठीक है पांच और तीन आठ अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपसे कि यहाँ पे चार डिजिट सम है यहाँ पे कितना डिजिट सम है चार डिजिट सम है इस चार डिजिट सम में मैं क्या प्लस कर दू कि मेरे पास क्या आ जाए आठ आ जाए यानी कि चार में मुझे चार प्लस करना पड़ेगा चार में मुझे क्या प्लस करना पड़ेगा चार प्लस करना पड़ेगा और तभी तो मेरा डिजिट सम कितना आएगा आठ एक बार फिर देखो इधर डिजिट सम कितना मिला आठ यानी इधर भी डिजिट सम कितना होना चाहिए आठ होना चाहिए तो इस पोर्शन का हमने डिजिट सम देखा कितना आया चार ठीक है इस पोर्शन का भी डिजिट सम हमने देखा कितना आया आठ ठीक है तो ये ए डी ये प्लस का निशान है तो इसका डिजिट सम इसका डिजिट सम एड होगा ठीक है तब हमें वैल्यू क्या मिलनी चाहिए आठ तो चार तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से है इस पोर्सन इस पोर्सन से हमें डिजिट सम कितना चाहिए चार ठीक है तो आठ तो इस पोर्सन का इन टू क्वेश्चन मार्क की जगह पे मैं क्या डिजिट सम रख दू कि मेरा डिजिट सम क्या बन जाए चार बन जाए तो ठीक है अब देखते हो आप आगे देखो तो इसका क्या बनाना है हमें डिजिट सम चार बनाना है तो आठ दो सोलह डिजिट सम चार हुआ आठ दिया चौबीस डिजिट सम चार हुआ आठ चौक बत्तीस का भी नहीं हुआ तो आठ पंच चालीस का हुआ डिजिट सम चार ठीक है आठ पंच चालीस तो इस क्वेश्चन मार्क का डिजिट सम कितना होना चाहिए पांच तभी हमारा डिजिट सम इस पोर्शन का कितना बनेगा चार तो चार और चार कितने हुए आठ तो इधर भी आठ है इधर भी आठ है फिर देखो आठ पंच चालीस का डिजिट सम कितना हुआ चार चार हुआ चार इधर का चार इधर का कितना हुआ आठ तो इधर भी आठ है तो इधर भी आठ है इधर भी आठ इक्वल हुआ है कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन मार्क का डिजिशन कितना है पांच तो क्वेश्चन मार्क के आपको ऑप्शन दिए यहाँ पे तो इसका जिस किसी ऑप्शन का भी डिजिट सम पांच होगा वो हमारा क्या होगा आंसर तीन और दो पांच ये हमारा आंसर हो सकता है चार और दो छह ये नहीं छह चार दस ये भी नहीं पांच दो सात ये भी नहीं तो हमारा आंसर क्या है ये आ जाए ठीक है और आप चाहो तो ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा नहीं तो इतनी स्पीड इससे आएगी कि चार से पांच सेकंड में आप इसका आंसर ले पाओगे ठीक है आगे देखते हैं और देख तो बराबर के इधर वाले पोर्सन का डिजिट सम बराबर के इधर वाले पोर्सन के डिजिट सम के बराबर होगा ठीक है तो चार और दो छह और दो आठ इसका भी डिजिट सम कितना है आठ यानी कि इस पूरे वाले पोर्सन का डिजिट सम भी कितना आना चाहिए आठ तो देखते हैं फिर तो नो कैंसिल पांच तीन आठ और चार तो आठ का इंटू चार में करोगे बत्तीस आएगा बत्तीस का मतलब क्या होता है पांच इस पोर्सन का डिजिट सम पांच है साइन प्लस का ठीक है पांच और तीन आठ तो इसका आठ आया और इंटू का का मतलब इंटू था क्वेश्चन मार्क ठीक है अब देखो इधर कितना आया डेट सम आठ आया तो इधर वाला भी कितना आना चाहिए आठ तो आठ में से ये वाला पूरा पोर्शन पांच तो है अब इस पोर्शन से हमें कितना और चाहिए तीन तीन और चाहिए तो आठ का इंटू में इस किस डिजिट में कर दू किस डिजिट में कर दू कि मुझे क्या मिल जाए तीन मिल जाए डेट सम कितना मिल जाए तीन तो आप देखो आठ छंग अड़तालीस होते में आठ दू सोलह भी नहीं होता आठ से चौबीस भी नहीं होता आठ चौक बत्तीस भी नहीं होता आठ पंच चालीस भी नहीं होता आठ चंग अड़तालीस अड़तालीस का डिजिट सम कितना तीन आठ और चार बारह बारह का मतलब कितना तीन ठीक है तो यहां में क्या रखना रखना पड़ेगा मुझे छ रखना पड़ेगा आठ का इंटू छ में करूंगा मुझे क्या मिलेगा आठ छंग अड़तालीस अड़तालीस का डिजिट सम कितना है तीन और तीन और पांच कितने होते हैं आठ तो इस क्वेश्चन मार्क का डिजिट सम कितना होना चाहिए छे तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में छे हमारा ये है नहीं ये भी नहीं है ये भी नहीं है ये आंसर 
ये एटीट्यूड होना चाहिए आपका कैलकुलेशन करने का ठीक है और देखो आप 50 का 860 परसेंट प्लस 860 का 50 परसेंट ये आप कैलकुलेशन से बिल्कुल अच्छे तरीके से कर दोगे यदि आपको परसेंटेज की नॉलेज आपको अगर यदि होगी तो या तो 860 का 50 परसेंट निकालो या फिर 50 का 860 परसेंट निकालो बात देखिए तो 860 का 50 परसेंट निकालोगे 430 आएगा 860 का 50 परसेंट निकालोगे 430 और 430 430 होते हैं आपके कितने 860 तो 860 का है ये आंसर ठीक है अगर आपको आपको परसेंटेज की अच्छी सी नॉलेज है तो आप इससे निकाल पाओगे लेकिन हम डिजिट सम से कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे देखो इसका एडिएशन कितना है पांच इसका कितना है छे और आठ कितने होते हैं चौदह चौदह का मतलब भी पांच तो पांच का इंटू पांच में किया यानी पच्चीस पच्चीस का डिजिप्शन कितना आया सात ठीक है तो इसका भी कितना आएगा सात और सात और सात चौदह चौदह का मतलब कितना होता है पांच तो हमारा डिजिशन पूरा कितना मिला पांच तो क्वेश्चन मार्क का डिजिशन भी कितना होना चाहिए पांच तो देखते हैं पांच किस में आता है चार तीन सात ये नहीं तो छह पांच ग्यारह बारह ये भी नहीं है नौ और छह पंद्रह इसमें तो छह और आठ से चौदह का मतलब पांच होता ही ठीक है और देखो आप इस लास्ट क्वेश्चन को देखो आप तो ये बराबर के इधर वाला पोर्शन है इसका डिजिट सम और बराबर के इधर वाला पोर्शन है इसका डिजिट सम क्या होना चाहिए बिल्कुल सेम होना चाहिए तो देखते हैं कितना आता है इसका डिजिट सम दो आया मैं परसेंटेज को हर बार इग्नोर कर रहा हूं मैंने आपको उसका कारण भी बताया क्यों कर रहा हूं ठीक है तो दो ठीक है अब देखो पांच चार नौ दो और दो कितने चार चार का इंटू दो में करूंगा कितना आएगा आठ तो इधर वाला डिजिट सम कितना आया आठ तो इधर वाला भी आठ ही आएगा डिजिट सम तो छह और पांच ग्यारह का मतलब कितना है दो अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मैं क्या रख दूं कि इंटू करने में मेरे को डेट सब कितना मिल जाए आठ मिल जाए तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा चार तो इधर पूरे पोर्शन का डिजिशन कितना था आठ तो इधर वाले पोर्शन का भी डिजिशन कितना होना चाहिए आठ तो छह और पांच ग्यारह का मतलब कितना होता है दो और दो दो से मैं किसका इंटू करूँ दो दो का इंटू में किस संख्या में करूँगी आठ बन जाए तो चार में इंटू करना पड़ेगा मुझे तब जाके आठ मिलेगा तो क्वेश्चन मार्क का डिशन कितना होना चाहिए चार तो चार जिसका भी ऑप्शन होगा वही हमारा क्या होगा आंसर इसका ये ऑप्शन है नहीं तो और देख ले इसका ये है तो देखते हैं अभी ये सही है या नहीं है और ऑप्शन का भी डिजिशन सेम हो सकता है देखते आगे आठ पांच तेरह और चार कितने को सत्रह ये भी नहीं है ठीक है नौ पांच चार नौ तीन दो पांच और एक छह इसका भी ये भी नहीं है तो आंसर एक सौ तीस होगा ठीक है तो ये स्पीड आने वाली है आपकी और ये एटीट्यूड होना चाहिए आपको कैलकुलेशन के थ्रू कि मैं इतनी फास्ट कैलकुलेशन कर सकता हूँ ये एटीट्यूड मन में रखना है कि मैं पूरी कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करता हूँ ठीक है तो आपने इन छह क्वेश्चनों के बारे में आपने डिजिट सम को अप्लाई किया और आपको परसेंटेज में मैं और भी वीडियो दूंगा डिजिट सम के लिए ठीक है उसमें भी हम कैलकुलेशन को देखेंगे तो इससे यदि आपको प्रॉफिट यदि हो रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ठीक है मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में